Houston, contact with the test. One, two, three, four, five. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying was a go. Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Me encontraba viendo el vídeo de Idu Planducci en un ratito de tiempo libre que he tenido. Y bueno, no deja de sorprenderme la capacidad que tiene esta gente de aprovecharse de la imagen de otras personas para darse a conocer. Al igual que hizo con Ricardo y ahora está haciendo con Javi Poves, con el futbolista este. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que en este directo estaba invitado el señor Toliver y dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo en plan de que yo tengo la carrera de derecho hecha y si a mí me difaman, no sé qué, no sé cuánto. En plan de victimizándose porque si, me, si alguien dice palabras que yo no he dicho, pues me tengo que defender. Algo así, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando ellos mienten? Ya sabemos de sobra, hemos refutado prácticamente el 90% de sus vídeos porque miente intencionadamente, pero luego ellos van por ahí haciéndose las víctimas diciendo de que se ponen palabras en su boca que, ne, que no han dicho. Pero digo de siempre, ¿qué pasa cuando ellos se engañan? ¿Qué hacemos? Eh, tengo que recordar a mucha gente, como, como español que soy, de que el señor Toliver, que también es en español, eh, al día siguiente de los atentados de Barcelona, ya sacó el vídeo diciendo que era un atentado de falsa bandera. Obviamente no aportó nada más que charlatanería, pues este señor seguramente hizo el vídeo y no salió ni de casa para investigar, no hizo nada. Y bueno, dijo una cantidad de tonterías de echarse las manos a la cabeza. Entre ellos dijo de que, si no recuerdo mal, ojo, dijo de que, a ver, si había atropellado al furgoneta a tanta gente, ¿por qué no había restos de sangre de la furgoneta? Y burradas similares. No he encontrado el vídeo. He encontrado los audios de otro, pero no he encontrado el vídeo. Me imagino que los habrá retirado de YouTube o algo, pero ojo, lo hizo obligadamente. Dudo mucho que lo haría porque por propia moral, ¿no? Porque eso que hizo fue un insulto hacia todas las víctimas. Pero bueno, mmm, quiero que escuchéis los que, lo que voy a aportar ahora. Y como siempre, espero vuestros comentarios. Pues a conclusiones que iremos eh, debatiendo en, en los propios comentarios de este vídeo. Ya lo hicieron, o sea, en plan, intentaron ridiculizarme. Eh, ya un poco curado de espanto en ese aspecto, o sea, lo único que pueden hacer es sacar algo falso totalmente en plan, no sé, cualquier cosa que se inventen. Pero vamos, que eso también es denunciable, saben que tengo una carrera de derecho, o sea que... Tampoco es tan fácil, o sea, no pueden publicar algo eh, totalmente falso sobre mí porque es, es un delito, ¿no? También. Entonces, eh, y aparte que, claro, es que hace años, mmm, como no tenemos un referente en esto de las redes sociales, pero es que hoy en día tenemos muchos seguidores, ¿no? Iru y yo, por ejemplo, entonces, si van a por nosotros, nosotros tenemos bastante, miles de seguidores que nos apoyarían en las redes sociales, en todos lados, entonces, no es como antaño que no estaba solo ante la prensa,
sino que hoy en día tenemos, tenemos nuestros canales, yo haría mil vídeos si hacen algo falso sobre mí, como hice sobre cuando me atacaron con el tema de Pedro Luque, saqué tres o cuatro vídeos, pues haría lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos nuestra voz y, y sí, gente sí, que nos sí. apoya, ¿no? Pero hoy os confirmo, después de ver ciertos vídeos, cierta información, que estoy 99% seguro de que es un autoatentado, un atentado de falsa bandera. Y os voy a enseñar mediante vídeos e información que he recogido que así es, ¿no? Primero vamos a empezar con los vídeos, los vídeos que han salido en todas las noticias, en internet y tal, sobre este ataque terrorista. Luego os diré un par de de datos muy curiosos, muy raros, pero primero vamos a ver los vídeos. Aquí tenemos el primer vídeo en el que, bueno, se ve un par de terroristas, aquí un policía tendido en el suelo que supuestamente le han disparado eh, minutos antes o algo y está aquí tendido eh, pidiendo clemencia, ¿no? Y pasa un terrorista y le pega un tiro, en teoría, en la cabeza matándolo. Pues vamos a ver porque aquí hay cosas muy raras. Vamos a ir viendo a ver si os dais cuenta, pero ahora mismo os digo lo que pasa aquí, ¿no? Primero, en teoría esto es una AK-47, el arma, y si veis el vídeo con sonido no suena así, el arma es que no suena así. Segundo, eh, esa humareda blanca eh, no, no saldría, o sea, es, es indicativo de que es falso, es una bala falsa. Después vemos que no hay retroceso en el arma, o sea, es imposible que dispares una AK-47 y no haya mínimamente algo de retroceso, ¿no? Y aquí vemos el arma... Un montaje eh, muy mal hecho. Ahora seguimos con el segundo vídeo que salió. Uno que supuestamente grabaron desde un tejado, desde una ventana, desde arriba, a los terroristas en la calle. Y vemos ya algo muy raro aquí, que es un tío con un traje antibalas, un chaleco antibalas aquí. Eh, ¿Qué hace un, una persona ahí normal, un ciudadano normal, aquí en el tejado con un chaleco antibalas? Como si, no sé... Lo más curioso del vídeo, que supuestamente, ya os digo, lo grabó alguien, ¿no? Una persona normal ahí, como medio asustada grabándolos, y ¿lo habéis captado? Es que no se ve, no se ve si no lo pones a cámara lenta, o si no os lo enseño, no... ¡Ve! ¡Eh! Ha habido un corte, hay un... o sea, el vídeo está editado, el vídeo original, como que es una edición, ¿no lo veis? No hay nadie y ahora ¡pum! Ahí aparecen los dos, de repente están los terroristas ahí. Mira. No hay nadie y ahora sí. ¡Pum! Hay una edición, el vídeo está editado. O sea, es, es una chapuza, es un montaje. Bueno, ya veis que aquel que estaba hablando de difamación y demás chorradas, que si tenía la cara de derecho y que ciertas cosas eran denunciables, etcétera, etcétera, ya veis que el que engaña es él. El vídeo que he puesto en, la, en esta parte final del vídeo lo he acortado, no se ha puesto el vídeo completo. Simplemente lo que quería era dar una muestra de su enorme hipocresía. Sí. Enorme y gigantesca hipocresía. El señor Tolivez eh, está mostrado y ultra demostrado de que miente y engaña intencionadamente. 
Eso sí, según su lógica, él puede engañar. Pero cuando los demás se engañan, es, dima es difamación. Vaya, qué curioso. Luego me dicen de que siempre estamos detrás de los terraplanistas, que a ver si no hay otro tipo de magufería de la que hablar. Pero, señores, ¿qué culpa tenemos nosotros que siempre todas las paranoias, todas las conspiraciones extrañas, todas las mentiras vienen siempre del colectivo terraplanista? Como dije en otro vídeo que hice, si vosotros estáis en ese selecto grupo, entre comillas selecto, ¿qué le vamos a hacer nosotros? Lo dicho, espero vuestros comentarios y un saludo.